cette année, le championnat italien est trop puissant. Des joueurs sublissimes, extraordinaires, overpowered ont été dévoilés. Le problème, lesquels choisir Fais-je choisir Ibarbo dans l'attaque Non Parce qu'il y a mieux. Buffon, gardien Non Parce que ses réflexes, c'est la merde Fais-je choisir Balotelli Non. Et pourquoi Parce que je cherche la chip beast. C'est pour cela. Donc, voici l'équipe ultime. Voici donc l'équipe Beast. Et bien les amis, nous nous retrouvons dans quelques instants pour vous montrer ce que c'est que destruction. <rire> bon les amis, bon là un peu de sérieux, on va pas faire notre petit gamin. Là je vais vraiment pas aller des joueurs. Alors euh, en fait d'abord je pense que je vais créer cette série euh, de Like the Beast. Comme ça je fais des équipes qui sont très très fortes et pas forcément euh, très chères. Et euh, si jamais vous voulez revoir ce genre de type, enfin euh, ce, pardon, ce type de vidéo, n'oubliez pas de laisser le petit like, ça fait très plaisir, et euh, surtout de me dire dans les commentaires. Alors on commence, d'abord, pourquoi j'ai choisi Marketing Donc comme je l'avais dit précédemment, Buffon, il est bien, c'est une légende à Juventus, mais je préfère largement Marketing parce que vous voyez, les réflexes c'est très important, quand il euh, y a deux joueurs, enfin un, un contre un, et euh, voilà, et si jamais on a pas, si un, le gardien n'a pas de bon réflexe, bah, c'est le but assuré. Donc là, passons à la défense. Donc euh, c'est vrai que j'aurais pu choisir euh, la formation avec trois défenseurs, mais euh, c'est vrai que euh, pas très intéressant. Enfin, je pense que quatre défenseurs c'est mieux. Moi, je trouve que avec un défenseur on peut mieux jouer, mais après il faut choisir les bons joueurs et c'est pas très simple. Mais après, ça vous voit. Donc, alors, je parle des défenseurs. Benatia, il est magnifique. Il est toujours là pour intercepter les balles. Pour, euh, il est très agressif. Il est toujours là pour faire des têtes. Hein. Il a marqué beaucoup de buts à la tête. Et euh, Kelly est également très agressif. Omniprésent en défense et en, et en attaque dans les corners. Et euh, Constant et Abate aussi sont très très bons. C'est vrai que Constant, c'est le seul euh, DG euh, qui soit bon euh, en Serie A. Il y a Sirado, mais moi je préfère Constant. C'est dommage qu'il n'ait plus de Taïo. Il est, il est indisponible sur FIFA depuis FIFA Ultimate 12. Pardon. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, chiant, mais bon, bah voilà, il faut euh, s'habituer à, ce, à ces nouveaux euh, joueurs. Alors maintenant, nous passons au milieu. Alors, 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 nous avons Pogba upgraded, euh, en passant, Benatia aussi était upgraded. Euh, Pogba, Pogba c'est un jeune talent français, il est vraiment tout simplement incroyable. Euh, il bande la tête, euh, il a de magnifiques dribbles, même dans la, la vraie vie, il joue super bien, moi j'adore. Et euh, voilà, moi je vous conseille fortement, mais c'est vrai que si vous pouvez mettre Guarine, justement comme je l'avais dit, il y a plein 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 de joueurs que vous puissiez mettre. Et euh, voilà, Hernandez, alors passons à ce, à ce Brésilien qui est tout simplement un monstre, euh, vraiment euh, 5 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles gestes techniques, le reste est magnifique, et rien à dire sur ce joueur, c'est l'un de mes joueurs les plus, euh, c'est l'un des joueurs les plus, euh, les plus euh, cheatés sur ce jeu, donc euh, voilà. Et bien sûr Marquiso, moi je l'ai choisi parce qu'il euh, est toujours là pour euh, faire des centres, pour faire des pas décisifs, il a aussi de très bons tirs de loin. Voilà, mais après vous pouvez choisir Vida, il y a Naigolan, il y a plein 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 de très bons joueurs en série A. Et bien sûr l'attaque, bon j'ai mis un psy parce qu'il est trouve qu'il a une bonne force et donc voilà. Et euh, en attaque, euh, bah Zeni Gomez, alors comme vous l'avez vu, il vient de détruire tout le monde. C'est euh, incroyable comment il est fort ce mec. Même l'année dernière j'avais marqué plein 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 de buts avec lui. Et l'année dernière était à Bayern, donc c'était un, un peu mieux. J'avais Royce avec lui euh, en 4 1 2 1 2 Mais euh, cette année aussi, bah, il revient. Euh, il est tout de même un peu plus rapide que l'année dernière. Hein. Il a, je sais pas, peut-être 84 en vitesse. Enfin, peut-être pas en vitesse, en... Stop Je sais, Gomez est en train de donner la clé. 
Mais on s'en fout Et euh, Vucinic aussi, il est super bien, vraiment, il n'y a rien à dire sur ce joueur également. Bon, bah les amis, c'était ça pour cette vidéo. Si ça, si ça si vous a plu, n'oubliez pas de laisser le petit like, ça fait très très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour une vidéo. Allez, bye bye